കേരളത്തിന് വേണ്ടി കോമഡി ഉത്സവം രാവ് ഐ ജി പ്രസൻസ് യുണി ടേസ്റ്റ് കോമഡി ഉത്സവം ഉദ്ഘാടന രാവ് ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഏഴ് മണി മുതൽ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ജലദേവതോലെ <laughs> 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 ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മൂന്നാൾക്കാർ പേര് യെല്ലോ മാച്ചിങ് മാച്ചിങ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ അവർ എന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് ഉല്ലാസ് ചേട്ടനും സുധീർ ചേട്ടനും നിങ്ങൾ ഒരു ബെൽത്ത് കേരള സംസ്ഥാന പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രം അവിടത്തേക്ക് വന്ന പാഴ്സലെ മുടിക്കട മാറ്റി എന്റെ അടിമാലി കളക്ഷൻസ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ കട നോക്കട്ടല്ലേ കാരണം ഇന്നലെ നീ ഫുള്ള് അവിടെ അല്ലല്ലോ വരുന്നു നമ്മളടുത്തല്ലേ എന്റെ ന്യൂസ് ചാനലിൽ ഫംഗസ് അടിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഷോപ്പ് ഇട്ടാലും നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാന പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ഗവൺമെന്റിന്റെ നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ലൈസൻസ് ഉള്ളതാണ് അതെ അതെ അപ്പൊ ഇന്ന് ആരാ വരുന്നുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പെറ്റി അടിക്കത്തില്ല അല്ലേ ലൈസൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്കേ അവിടെയൊക്കെ നല്ല സ്ട്രിക്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റിൽ ആരെങ്കിലും വരണോണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ടീമിനെ അതിന്റെ മോഡലാക്കി നിർത്തിയിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ടീമിനെ കാണാണ്ടിരുന്നുള്ളു പക്ഷെ ഭയങ്കര തടി കുറഞ്ഞ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു ടീമെ വീട്ടിലെ രാഷൻ കിട്ടണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത് അടി കുറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഇന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങാം ഒരു ഒരു മാസമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടീമെ ആദ്യം ബോഡിക്കല്ല നിന്റെ തലക്കാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത തല വെക്കാതി ഇത്രയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്തവൻ എടുത്തതിന്റെ ആ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ട വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്ത ഞാൻ ഈസി ആട്ടം കേൾക്കൂട്ടിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അടിമാലി അടിമാലി നീ കട അടച്ചപ്പോഴേ ആ ബൊമ്മ എടുത്താ തൂച്ചില്ലേ അടച്ചത്തെ ഒരു ബൊമ്മ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ 
അണ്ണാ കെ മറ്റേ പക്ഷി പക്ഷി കേട്ടെടുത്തിനാണ് ഹലോ ഔട്ട് സാറേ ഇവിടെയുണ്ട് ആണോ അയ്യോ ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തകർക്കും ഇന്ന് അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെലവ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ശരി സാറേ പറഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ആരാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ബിനീഷ് വാസ്റ്റിന് ഈ വർഷത്തെ ഒരു പ്രത്യേക അവാർഡ് ഉണ്ട് ഓർക്കസ്ട്ര നശീകരണ അവാർഡ് കീബോർഡ് വായിക്കണം പുള്ളി ഇവന് വേണ്ടി പിച്ച് പിടിച്ച് പിച്ച് പിടിച്ച് കട്ടയുടെ സ്ഥാനം വരെ മറന്നു നീ വേറെ സംഭവം എന്താ ഇവൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് ജിത്തുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആരെന്നറിയാമോ പണ്ട് ചന്തേക്കാട് ഒരു സംഭവം ചെയ്തില്ലേ ബാബു ആന്റണി ആ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഇത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ പെണ്ണ് കാവേരിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചാക്ക് പൊക്കുന്നതായിരിക്കും ചാക്ക് പൊക്കണം കണ്ട കല്യാണം ഒന്നും മുടങ്ങരുത് കുട്ടി ചന്ത സുൽത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നു ഡയലോഗ് ഡയലോഗ് സുൽത്താൻ ചന്ത സുൽത്താൻ മുപ്പത്തഞ്ച് റേറ്റിംഗ് നേടിയ ഒരു സീരിയലിലെ നായകൻ പരിപാടിയാണ് ചന്ത സുൽത്താൻ ചന്ത സുൽത്താൻ ഹലോ അതെ പുള്ളിക്ക് കോള് അളിയ ഹലോ അളിയ കമ്പ്യൂട്ടർ നിന്ന് കത്താട്ടന്റെ കണ്ണിന്ന് തീപ്പൊരി ഒക്കെ വന്നൊരു കണ്ണൊക്കെ എങ്ങനെ ആടുന്ന ആട് വന്നത് ഹലോ റേഞ്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുക ടോപ് സിംഗർ ടോപ് സിംഗർ ടോപ് സിംഗർ രക്ഷപ്പെടാൻ താല്പര്യമില്ല എന്താ സാർ സാറോട് സാറോട് പുറത്തോ ഷട്ടറിന്റെ പുറത്തോ എം ജി ശ്രീമാർ ഷട്ടറിന്റെ പുറത്തുണ്ടെന്ന് ബിനീഷിനെ ദത്തെടുക്കാൻ എടാ നിന്റെ കരച്ചിലിടാ കൊച്ചു വാ വിട്ട് കറിയാണ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ എപ്പിസോഡുകൾ കാണുമ്പോ എല്ലാവർക്കും പവർ കൂടാറുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ അതൊന്നും ഞങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാണ് സോ വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു വിത്ത് സ്റ്റാർ മാജിക് ഇനി ഒരു പവറും കൂടിയിട്ടില്ല നാല് ചാക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ആ ചാക്ക് ഇവിടെ വെക്ക ഹലോ ഈ ചാക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഈ ചാക്ക് ഈ കടയിലെ ചാക്ക് കളിക്കല്ലേ തമാശ പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ നാല് ചാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചാക്ക് മര്യാദക്ക് ഇറക്കി പോയി ഏഴ് ചാക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടിയവനാണ് എന്നെ ചാക്ക് എന്ന് വിളിച്ചത് ഇത് അഞ്ചു കിലോ വരെ ചാക്കാണ് കേട്ടോ എന്റെ ഒരു അഞ്ചു കിലോ വരെ ചാക്കാണ് ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ പവറ് ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ പവർ കൂടുതൽ റേഷൻ അരി തിന്നാ പവർ കൂടും ഈ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രം എന്നുള്ള അത് മാറ്റണം എന്നിട്ട് നിനക്ക് തിന്നാൻ തകുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അന്ന് മുതലുള്ള കോമഡിയാണ് ഇത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എല്ലാ റേഷൻ കടക്കാരെയും കളിയാക്കുന്ന ഈ കോമഡി ഈ ചാക്ക് വെച്ച് ഞാൻ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കോമഡി ഇനി അങ്ങോട്ട് വരരുത് ഞാൻ എടുത്ത് സപ്ലൈ അപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ല അതെന്റെ മൂത്ത ചേട്ടൻ പേര് കരിപ്പൊട്ടി സതീശൻ 
ഈശ്വര എടാ അവരെ ഒന്ന് 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 ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒന്ന് ഒന്ന് പിടിച്ചു അടയിലോട്ട് വെച്ചോട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ ഗോതമ്പ് കൊത്തി തിന്നാ തത്ത വന്ന എന്റെ ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് പൊക്കിലൂടെ ഇവിടെ വന്നാലും അധികം ജോലി എടുക്കോ എന്റെ കട പെരിച്ചാടി കയറി അവന്റെ ദേഹം മൊത്തം ദശയല്ലേ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറയണം അഞ്ചു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ കട്ടെന്ന് ആ കോമഡി സുന്ദരി കൊമ്പൊടിഞ്ഞ ആട് വന്നിരിപ്പിടുന്ന കസേരയില് അടിയിടാ ആ പെരിച്ചാഴിയൊക്കെ നീ ഈ പേരും പറഞ്ഞ് മണ്ണെണ്ണ എടുത്തോണ്ട് വന്ന കൊറച്ച് കഴിഞ്ഞ മണ്ണ് സോഡ ഒഴിച്ച് നീ അടിക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് കുഞ്ഞിരുന്ന് പെട്രോൾ ഓടിക്കണ ഞാൻ കണ്ടത് ബൈക്കിനകത്ത് കണക്ഷൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയ കടയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സ്റ്റാർ മാജിക്കിലെ സഹോദരി മറുപടി അപേക്ഷ ചേട്ടൻ പറയുന്നുള്ളു റേഷൻ കടയിൽ സാധനം മേടിക്കാൻ വരുമ്പോ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് മേക്കപ്പ് ഇടാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആളറിയാം എന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് വന്നാലേ മണ്ണെണ്ണ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എവിടെ താമസിക്കുന്നു ചോദിക്കൂ എവിടെ താമസിക്കുന്നു മുംബൈ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എവിടെ പോണെന്ന് വരും റേഷൻ കടയിൽ അതാണ് നീ എന്താണ് എന്റെ റേഷൻ കാർഡ് അയ്യോ മണ്ണെണ്ണ എന്റെ മണ്ണെണ്ണ പോയി എന്റെ മണ്ണെണ്ണ എന്റെ എന്റെ അറുപത് മണ്ണെണ്ണ പോയി എന്റെ എന്റെ അറുപത് ഇവൻ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അവിടെ വീട്ടിൽ മണ്ണെണ്ണ കുടിച്ചിട്ട് കിടക്കുമ്പോ പിന്നെ നമ്മളെ വായിൽ തിരിയിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ആ വെള്ളത്തിലെ വെട്ടം കാണുന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സാധനം ചീറ്റി ഇനി ഞാൻ വേറെ സാധനം പുഴുക്കലരി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ചാക്കിനകത്ത് കയറ്റി കൊണ്ടുവച്ചാൽ ചെറിയ റേഷൻ കടയായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് കുറച്ച് അരിയെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ സ്കിറ്റ് കളിച്ചില്ലേ നിങ്ങള് സ്കിറ്റ് കളിച്ചപ്പം കുറെ നിങ്ങൾ അരി പറക്കിയില്ലേ ആ അരിയല്ല ഇവിടെ കിടന്ന് ഞാൻ തൂത്ത് കിട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ച് ചാക്ക് അരി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങ് കട ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നിന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് നീ അമ്മ നിന്റെ അമ്മമാരെ കാടിൽ വന്ന് ഇവിടെ അരി മണ്ണെണ്ണ മാറ്റോണ്ട് പോണത് നിന്റെ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ പാടില്ല നിന്റെ തമ്പട് തമ്പടിക്കാതെ ഇവിടെ സാധനം മേടിക്കാൻ പോയി ആ കഴിഞ്ഞ ഒരു താണ്ട തമ്പില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നേരെ ഈ തള്ള അവിടെ ലൈത്തിക്കൊണ്ട് പോയി കുറെ വരയും കുറി ഇട്ടോണ്ട് വരണം അല്ലെ നിനക്ക് ഇവിടെ അരി മണ്ണെണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളു കേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുമ്പോ കള്ളിമുള്ളി പിടിച്ചോണ്ട് കിടന്നു ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എന്റെ കടയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രമാണിച്ച് ഇന്ന് ഞാനൊരു മൂന്ന് പേർക്ക് പത്ത് കിലോ അരി വീതം കൊടുക്കുന്ന ആദ്യം ഞാനൊന്ന് തുറക്കട്ടെ പിന്നെ പോട്ടെ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്റെ കടയിൽ ഷട്ടർ ഇല്ല നോക്കി ഞാൻ തുറന്നിട്ട് വെറും പൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ല മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ട് അത് ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാ ആ മണ്ണെണ്ണ നീ തീർക്കല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് സുധി കത്തിക്കലോ അരുവിത ഞാൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മിസ്റ്റർ ഉല്ലാസ് മിസ്റ്റർ അടിമാലി ബിനു അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷ്മി ചിരിക്കണ്ട മേക്കപ്പ് അടിച്ചു വന്നാൽ ലക്ഷ്മിക്കും കിട്ടും പത്ത് കിലോ അരി കൊടുക്കാലോട്ടെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പരിപാടി കിടക്കുകയാണ് ഓ ഓ അണ്ണം പോയാ ഹോം ഡെലിവറി മക്കളെ നോക്കണേ കാക്കാറാ ആ കൊണ്ടുവരുമോ നോക്കാം ചേച്ചി ആ വയ്ക്കും 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 വിളിക്കാൻ പറ്റും 
ബിന്ദു ചേച്ചി വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഈ രണ്ട് ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണ കൊണ്ട് ചെല്ലണേന്ന് അമ്മ ഇന്നലെ അപ്പുറത്ത് ബാവ് കൊണ്ട് വിട്ടിന്ന് നാല് വിരള മണ്ണെണ്ണ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നലെ വിളക്ക് അതുകൊണ്ട് പോണം ചൂച്ച് ചോദിക്കണം അല്ലെ കൊല്ലം സ്ഥിതി എടുത്ത് കുടിക്കും അനാവശ്യമായി സംസാരം നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കേൾക്കാത്തത് ആ പറയാ ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ ചാനൽ ഉള്ള ജംഗ്ഷൻ അടിമാലിക്കുള്ള ജംഗ്ഷൻ ആ അവിടെ അവിടെ നിക്കുന്നു ഇവിടെ അതിന് ഇറച്ചിക്കട ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല ഇവിടെ ഇറച്ചിക്കട അല്ല ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് ഒരു പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങിയത് ആ അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇറച്ചിക്കടയും തോന്നിയതെന്നറിയോ നോബി രാവിലെ കടയും തുറന്നിട്ട് ഷർട്ട് വിടാതെ നിന്നോട് തോന്നിയതാ ഹലോ ഹലോ ഇറച്ചിക്കടയല്ല റേഷൻ കടയാണ് റേഷൻ കട ആ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് മാറോ കോമഡി പറഞ്ഞ ആൾ മാത്രം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇവന് കെ ജി എഫിൽ വെടി വെക്കുമ്പോൾ വെടി വെച്ചാലേ ഇപ്പം പഠിക്കുള്ളൂ ഇന്നത്തെ വിജയികൾക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാമയിലും രണ്ട് കിലോ പുഴുക്കലരിയും നീ എന്നെ വിളിക്കുമ്പോ എന്റെ മണ്ണെണ്ണ തീരോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് അല്ല എന്തിന് പാമയില് എനിക്ക് രാത്രി ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് ആ നിന്റെ രാത്രി പാമയില് പുറത്ത് വെച്ച് മോട്ടിക്കാൻ പോകാൻ പരിപാടി എന്തായാലും <laughs> 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 നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ഇതിനു മുമ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വെൽക്കം ബാക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയണേ ഒരു പിടി മികച്ച ക്യാരക്ടർ റോൾസ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ട്രസ് അന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു വർഷമൊക്കെ ആയി തോന്നുന്നു മേക്ക് ഓവർ വന്നു സാരിയിൽ ഞങ്ങൾ അധികം കണ്ടിട്ടില്ല എന്തായാലും സ്റ്റാർ മാജിക്കിലേക്ക് സാരി എടുത്ത് വന്നതിൻ്റെ അല്ലേ ടി വിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒട്ടും കാണുന്നില്ല വളരെ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൻ്റെ ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ തന്നതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് വളരെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസിലെ ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എനർജി അതാണ് ആക്ച്വലി മുടി വെട്ടിയ പിന്നെയാണ് സാരി കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കണേ യൂഷ്വലി മുടി വെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സാരി അധികം എടുക്കില്ല എന്നാണ് പലരും പറഞ്ഞ കേൾക്കണേ അല്ലെ ശ്രീദ നമ്മള് ലോങ് ഹെയറും സാരി ആവുമ്പോ വേറൊരു ലുക്കാണ് അതെ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി കൂട്ടുന്ന ലുക്കാണ് ഷോർട്ട് ഹെയറിന് സാരി കൊടുക്കുമ്പോ ഐ സംഹാവ് ഫൗണ്ട് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്
ട്രിക്കന ആഗ്രഹം ഐ എം എൻജോയിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഫൈൻ ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ എൻജോയിങ് ദാറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പൊ മോൺസ്റ്റർ ആണ് എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇറങ്ങി നല്ല റിവ്യൂസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് അതായത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് പോയല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന കുറെ പേരില്ലേ അപ്പൊ അവരോട് എന്താ പറയുള്ളത് നമ്മുടെ മൂവിയെ പറ്റി മോൺസ്റ്റർ ഒരു ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലും നോൺ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ കാണുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു പടമാണ് മോൺസ്റ്റർ എനിക്ക് അതിൽ എന്റെ ക്യാരക്ടർ പോലീസ് ഓഫീസർ ആണ് പക്ഷെ ഒരു ഗുഡ് കോപ്പ് ബാഡ് കോപ്പ് ഡൈനാമിക് ഡയറക്ടർ വൈശാഖ് വളരെ രസമായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉദയ കൃഷ്ണ സാറിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് അതിന്റെ ഗ്രിപ്പിംഗ് എലിമെന്റ്സ് എനിക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു പക്ഷെ ഓവറോൾ ആ ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ലെയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ സസ്പെൻസ് നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ തുടക്കത്തിലെ റിലീസ് ആയി പോയി കുറച്ച് സസ്പെൻസ് എലിമെന്റ്സ് പക്ഷെ പടത്തിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ലേയർ ലേയർ ആഫ്റ്റർ ലേയർ ഓഫ് സസ്പെൻസ് ഉള്ള പടമാണ് പിന്നെ ലാലേട്ടനെ നമ്മൾ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗെറ്റപ്പിലും ആ ഗെറ്റപ്പിന്റെ പിന്നിൽ ഇനിയും സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് സോ എന്തായാലും പോയി കാണാം കേട്ടോ ആൻഡ് വീണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് വരണേ സ്റ്റാർ മാജിക്കിലേക്ക് വരണ സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചിരിച്ചിട്ടൊക്കെ തിരിച്ചു പോകും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് റെഡിയാണ് അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തോ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല മുഖച്ചായ ഉണ്ട് ആ ബന്ധത്തെ പറ്റിട്ട് അറിയോ ആ ഒരു റിലേഷൻ എന്താ അറിയോ രക്തബന്ധം അല്ല പണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില്ലുവിളക്ക് സീരിയലിലെ ചേച്ചി അനിയത്തി ആയിട്ടായിരുന്നു അന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു ചില്ലായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കാര്യം പറഞ്ഞോട് വേറൊരാള് വന്നല്ലോ അപ്പൊ ചില്ലുവിളക്കിലെ എന്റെ അനിയത്തിയെ വർഷങ്ങൾ ആറുവരെ ബോധമില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മേടിച്ചോണ്ട് പോയാ ലെനല്ലേ പേര് പക്ഷെ റേഷൻ കടയിൽ കുട്ടത്തി എന്നാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അപ്പോ ഇവിടെ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഗെയിം കളിക്കില്ല കൗണ്ടർ പറയാൻ പറഞ്ഞ ആ ജോലിയും ചെയ്യില്ല ഇപ്പൊ പുതിയ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫ്ലോറിന്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തിരിക്കാണ് എന്താവോ എന്തോ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനമിട്ട് എല്ലാവർക്കും അരി വേണമല്ലോ അതെണ്ണ വേണമല്ലോ അത് വേണോ ചേച്ചി നമ്മളെല്ലാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന അതിനു വേണ്ടിയാണല്ലോ ഫൈനലി മുമ്പ് മുമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ഉള്ള അരി പറക്കല് കൊണ്ടാണ് ഈ അരി എല്ലാം പുള്ളിക്കാരെ കടയിൽ അതാണ് സത്യം ആ അരി എല്ലാം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു ഒരു മിനിറ്റ് ആ കോമഡി ഇവിടെ എവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ കോമഡി അത് പോയടാ അതോ കൈയടിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആളുകളെടുത്ത് ജനങ്ങളെ എടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കരുത് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു ബാർബി ഡോളിനെ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആ ഒരു പുതിയ ഫാമിലി മെമ്പറും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യൂട്ട് ബാർബി ഡോൾ നെയിം സ്വർണ സ്വർണ ഐ ലവ് യുവർ ഹെയർ കളർ <laughs> I love that hairstyle also. ഇത് ഹെയർ കളർ വേറെ ചെയ്തല്ല ഞങ്ങളുടെ പുഴുക്കലരി കുറച്ചെടുത്ത് തേച്ചതാണ് അപ്പോ എന്തായാലും ഫുൾ ഓൺ ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിരിക്കും ഒരു റേഷൻ കടക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു ലോക ചരിത്രത്തിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യണ ആ ഒരു ഗസ്റ്റിന്റെ വൈബും കൂടെ അവര് ഫുൾ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടാണോ ചിരിക്കണേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് നമുക്ക് കിട്ടും വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര മിനിറ്റ് ആയി ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയി പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹോൾ ഹാർട്ടഡ് ആയിട്ടാണോ ചിരിക്കണേ എന്നൊക്കെ അറിയാമെന്നുള്ള ആളാട്ടോ നമ്മൾ തൃശ്ശക്കാരല്ലേ നമുക്ക് മുഖം നോക്കി ഭാവി നോക്കിയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും അഭിനയിച്ചിരിച്ചാണോ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർ മാജിക് സോ വാൻസ് അഗൈൻ ലഞ്ചേച്ചി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ശ്രീവിദ്യയുടെ ഹെയർ കളറും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കുവേ ലഞ്ചേച്ചി ഓ അത് ഹെയർ ആയിരുന്നല്ലേ ചേച്ചിയുടെ ഹെയർ ആക്ച്വലി കണ്ടിന്യൂറ്റിക
കേട്ടോ <laughs> 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 മോളാണ് അപ്പൊ പൈസ കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് ബിവറേജ് പോവും അതിന് തള്ള പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാണ് നിന്റെ തേങ്ങാപ്പോളോട്ടോ കൊഴിച്ച് രാവിലെ പറയാൻ വിചാരിച്ചാണ് എന്നെ രാവിലെ ഉല്ലാസേട്ടിനെ ഏൽപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഒരു ഗംഭീര മേക്ക് ഓവറിലാണ് ഉല്ലാസേട്ടൻ വന്നത് പക്ഷെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് ഒരു ക്ലോസ് കൊടുക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഡാൻസോ പാട്ടോ മിമിക്രിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും മിമിക്രി ആണോ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം ഇവിടെ കോമഡി പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ ആദ്യത്തെ കൗണ്ടർ ഗംഭീര കൗണ്ടർ ആയിരുന്നു അല്ല അത് കൗണ്ടർ ആണ് കൗണ്ടർ ഞാൻ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നാ പാട്ടുപാടിയാലും മതി ഇവിടെയുള്ള എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാട്ടിലൂടെ കേൾക്കാലോ
അധികം ചാനലിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യാറില്ല അപ്പിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പാട്ടൊന്നും പാടാറില്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ടാണ് പാടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ എന്താണ് വളരെയധികം ആസ്വദിച്ച ആലീസും അനുവും കൂടെ ആ അവസ്ഥ എന്താണ് ഈ പാട്ടിന്റെ ആ ഒരു വരികളുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാണ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നോക്കട്ടെ അതായത് ഇവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് എൻ്റെ റേഷൻ കടയിൽ പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് പഞ്ചാരം കൊണ്ടുവന്ന ഹിന്ദിക്കാരൻ ലോറി ഒട്ടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉഗ്രം പാട്ട് രണ്ട് കിലോ പുഴുക്കലിൽ ഫ്രീ ആയി തരാന്ന് എന്റെ റേഷൻ കടക്ക് ഒരു മുതൽ കൂട്ടാണ് പാട്ട് കേട്ടാ ഉള്ള അരി പോവുകയുള്ളു കേട്ടാ ഇനി ഇവിടെ പാട് ഇവിടെ വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം പിന്നെ പണ്ടത്തെ ഓർമ്മകളെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നു സ്കൂൾ ജീവിതം ഒക്കെ അതായത് ഇത്രയും പ്രമുഖരായ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂടെ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇത് എഴുതിയ ആള് കേക്കണ്ട അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പറയുമ്പോ അതൊരു പ്രോപ്പർ ാണ് സോ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പറയുമ്പോ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പാടിയ അർത്ഥം അജീബ് ദാസ്ത മതലബ് ജോ രേതാ ഹേ അജീബ് ദാസ്ത അജീബ് രാവിലെ നാസ്ത കഴിച്ചു അജീബ് ദാസന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അതാണോ അല്ലന്ന ലൈറ്റർ മലയാളമാക്കി പറയൂട്ടി ഈ സുധീര ചേട്ടൻ എടക്ക് ഇങ്ങനെ 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 പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയും അത് തന്നെ സുധീര ചേട്ടനെ നോക്കണ്ട പറഞ്ഞോളൂ നോക്കിയാലും കാണത്തില്ല മോള് പറഞ്ഞോളൂ ഇവരവില്ലാത്ത ഒരു അപ്പുപ്പനായിട്ട് കരുതി ക്ഷമിക്കുക അജീബ് ദാസ് അജീബ് രാവിലെ നാസ്ത കഴിച്ചു അത്രേ ഉള്ളു എന്ന അർത്ഥം എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിഞ്ഞൂടാ എന്റെ വീട് കഞ്ഞിക്കുഴിയിലാണ് ചേട്ടന് വേണ്ടിയും ഒരു ക്യൂട്ട് നെയിം ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ക്യൂട്ട് നെയിം ഒരു ക്യൂട്ട് നെയിം ആണ് അജീബ് എന്ന് വല്ല ആണോ അല്ല ചേട്ടനായിരിക്കും ഒരു ക്യൂട്ട് നെയിം ആണ് ചോക്കോ പൈ കളറും ഓക്കെ ആ ചോക്ലേറ്റ് ഏത് കമ്പനി എന്ന് നോക്കട്ടെ ഏതോ കുറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ആർക്കും പാട്ടിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവാത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അജൂബിനായിട്ട് ജീപ്പിൽ ബീച്ചിൽ പോയി എന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നുമില്ല അതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങനെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒന്ന് പോയി കിട്ടൂ അർത്ഥം പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്താം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അർത്ഥം പറഞ്ഞു പോകരുത് പോകരുത് അയ്യോ പോകരുത് പോകരുത് എന്റെ ജീവിതമാണ്
നിന്റെ ഹിന്ദി കേട്ട പഞ്ചാബ് വരെ ലോറി തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് ഹിന്ദി ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂലടാ നീ ഹിന്ദി മാലു നഹി ഹിന്ദി മാലല്ലേ അവന്റെ തലയിലിച്ചിരി പുഴുക്കലിട്ട് അവിച്ചെടുക്കണം എന്നാലേ അവൻ ശരിയാവും ോ ഇത് എവിടെ തുടങ്ങും ഇത് എവിടെ അവസാനിക്കും ഇത് എപ്പ അവസാനിക്കും എന്നാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇത് ഏതാണ് ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവർക്കും മനസ്സിലായില്ല എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല കാണുന്നവർക്കും മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളത് മലയാളത്തിൽ പറയാണെങ്കിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഗാനം ശരി സ്റ്റാർമാറ്റിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ വരുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്തരമൊന്നും അല്ല കുറച്ചധികം ഉത്തരങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റാർ മാജിക്കിന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സോ ഒരിക്കൽ കൂടെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു വിത്ത് സ്റ്റാർ മാജിക് ഇനി പവർ കൂടുതലാണ് നിന്റെ ഡയറക്ടറെ സെൻസ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ബിജു വർഗീസ് ആണെന്നല്ലേ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്താലോ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചാലോ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇല്ലില്ല ഇതിന്റെ അടിയിൽ നമ്മള് ടെലികാസ്റ്റിംഗിൽ നമ്മൾ എന്റെ പൊന്നു മാമച്ച നിങ്ങൾ വെറുതെ പെട്ടി നോക്കിയിട്ട് ഡൽഹി പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എം ബി ആവത്തില്ല ഒന്നാത് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെണ്ണും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ എം ബി അല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവനും എം ടി ഞാനോ അതെ എം ടിയോ അതെ എടാ ഞാൻ ഡൽഹി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകാതെ ഞാൻ മന്ത്രിയാവും അങ്ങനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും എന്റെ ഭാര്യ എം ബി ആവും നിങ്ങള് മന്ത്രിയായി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എങ്ങനെ എം ബി ആവുന്നത് മന്ത്രി പത്നി എം പി അങ്ങനെ എം ബി ആവും എന്റെ ഭാര്യ ഓ മാമച്ചന് കണ്ണും കാണത്തില്ല അയ്യോ എടാ ഇതെന്റെ പഴയ ലൈൻ മോളിക്കുട്ടിയുടെ അതെ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഷെയ്പ്പ് അല്ല അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് തന്നെ മോളിക്കുട്ടി തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാലെടുക്കോ ചേട്ടാ ആദ്യം കൊറേ അരി പറക്കില്ലേ അത് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അരി ചവിട്ടിയാ ഞാൻ പറ്റു ആ അരി കൊണ്ട് കോഴി കൊടുത്തിട്ട് കോഴി അത്ത് പോയിട്ട് ഞങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞു അത്രക്ക് ചീഞ്ഞ സാധനം അത്രക്ക് ചീഞ്ഞ സാധനം അതെ നാണം ഇതുവരെ മാറിയിട്ടില്ല എനിക്കും അതെ നാ ആ പണ്ടത്തെ ആ ഫീല് മാറുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല ഓർമ്മുണ്ടോ എന്നെ അബ്ദുസലിമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്താ ഓർമ്മയുള്ള എന്താ ഓർമ്മയുള്ളത് എനിക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പഴയ കാലഘട്ടം പ്രിയ കലാ സ്നേഹികളെ ആ നാടകം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ നാടകം ആരംഭിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സൗദം അവന്റെ റേഷൻ കടയിലെ മാറ്റത്തെക്കാൾ വലിയ നാറ്റാവും 
എന്താ ഓർക്കുന്നാളിൽ പുതുവെള്ളിത്തേരിൽ ഉള്ളം ചേർന്നാമോദം തുള്ളിപ്പോകേ കടലിലയും കാറ്റു പോലെ സംയുക്ത ചേച്ചിയാണ് ചേച്ചിയുടെയാണ് ഈ ചേട്ട നാല് മണിക്ക് എത്തത്തുള്ളത് ഇതാരപ്പോ നാല് മണിക്ക് എത്തത്തുള്ളത് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മളോട് പറയാം നമുക്ക് സർപ്രൈസ് തരാപ്പോ ബിജു പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ സാധനത്തിന് ഡിറ്റോനെ മാറ്റി പറയുന്നത് പത്തേ പറ നിങ്ങൾ അബു സലീം അല്ലേ അബു സലീം അല്ലേ നിങ്ങൾ അബു സലീം അല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ ഞാനും ഈ മോളിക്കുട്ടി ചെറുപ്പം മുതലേ പണ്ടേ മുടിഞ്ഞ പ്രായമത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെയാ മുടിഞ്ഞത് യവൻ പറയേണ്ടതാണ് അതെ എന്നെ പറഞ്ഞത് ലവൻ മറന്നുപോയി യവനെ കൊണ്ട് സ്കിറ്റ് കളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ ഇത് ഇങ്ങനെയാകുമെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ നമ്മളെല്ലാവരും റിഹേഴ്സ് ചെയ്തപ്പോഴേ തോന്നിയായിരുന്നു നിങ്ങളെക്കാളും നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്നു എന്നാലും മോളിക്കുട്ടി ഡൽഹി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും എം പി ആവും ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടെ ഈ സ്കിറ്റ് എഴുതിയിട്ട് പൊളിയാന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ വെച്ച ഒഴിഞ്ഞു മാറി അവിടെ ഇരിക്കുവാ ഹലോ ഹലോ ഏ മണിയാ നീ മണ്ണെ കൊണ്ടു വന്ന ലോറി ആണെങ്കിൽ എവിടെ ഓതിക്കി ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഇടക്കണം കേട്ടാ നീ വെറുതെ ലോറി കൊണ്ടു വന്ന് അവരെ തെറ്റിക്കരുത് ആ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ മോൾക്കുട്ടി ഞാൻ എന്തായാലും ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഡൽഹി പോകും ഡൽഹി പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ എം പി ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവൻ എം എൽ എ ഞാൻ എം പി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കും അത് ഉറപ്പാ അപ്പൊ ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചതോ ആദ്യം കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതറിയാലോ എന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നില്ലേ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടല്ലേ അതെ എന്നാലും തിരിച്ചു വന്നു പണി എനിക്കൊരു തുണ വേണ്ടേ അപ്പൊ ഇനി ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു അല്ല ഇനി ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേറൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടു അവൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അവളെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവള് പറയാ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക അവള് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു അല്ല അതെങ്ങനെ മോളിക്കുട്ടിക്ക് അറിയാം കേടോ അത് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളാ അയ്യോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പെണ്ണിനെ കിട്ടുള്ളൂ ഈ കേരളത്തിൽ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ അല്ല ഇതിപ്പോ ഡൽഹി പോകാതെ തന്നെ ഞാൻ മിക്കവാറും എം പി ആവും അതെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം പി മദ്യപാനി എന്നാ ഞാൻ എം എൽ എ ആവും നീ എന്നാ മദ്യം ലേശ എനിക്കും സംസ്ഥാന അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ വർഷത്തെ മികച്ച ചിത്രത്തിലുള്ള അവാർഡ് നേടിയ രണ്ട് മഹത് വ്യക്തികളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ബിജു സാറും അജു സാറും അതോടൊപ്പം വേദിയിലുണ്ട് സാർ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് സംഭവിക്കാനാ രാമൻ കുട്ടി ഇല്ല സാർ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സാർ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കളിച്ചത് ഓണ സ്കിറ്റ് ഞങ്ങൾ തരുന്നത് ഓണ കിറ്റ് സാറിന് കിഴങ്ങ് അത് അവഞ്ഞോട് ആ കുറച്ച് സവാള നീ അത് തൊലിച്ചെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് കരയണം ഇതിട്ടൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കഴുകട്ടെ ഇങ്ങ് മൊത്തത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെ വരുമ്പഴി കൂടെ വന്നു പോരുന്നു മോളില്ലല്ലോ അല്ലേ മൂന്നാമത് മോളില്ല ഏതായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലെനച്ചി ഫോർ ദണ്ടർഫുൾ കോപ്പറേഷൻ ടോ അടിപൊളിയായിരുന്നു
മൈദ ഇല്ല സാധാരണ റേഷൻ കടക്കാർ ഈ മൈദ പൂർത്തി വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പൂർത്തി വെക്കണല്ല മൈദ ഇല്ലാത്തോണ്ട് അതത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാത്തല്ല മൈദ ഉണ്ടായിരുന്നു സംഭവം ഈ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഗെയിമില്ലേ ആ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ഇല്ലേ മറ്റേ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറിന്റെ മുഖമുള്ള ആ തലയില് ബോളിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ ആണ് പിള്ളേരാണ് ആ പുള്ളി ഇന്നലെ വന്ന ഒരു മൂന്ന് ചാക്ക് മൈദ തലയിൽ വെച്ചോണ്ട് പോയി ആ ശരി മൈദ വരുമ്പോ ഞാൻ വിളിക്കാം കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച റോബോട്ട് തുപ്പിയ മൈദ സുധീരെ തലയിൽ കുറച്ചിരുന്നു നിങ്ങള് ഈ ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ കൊള്ളാം പരിപാടി ഗസ്നേ കൊണ്ടാണ് നല്ല കാര്യം ദൈവം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ബാല ഇവിടെ വന്ന വന്നിരുന്നു എന്നാ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒരു കടയിട്ട് ജീവിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ പുള്ളി വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാന് പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ അനു മേനൻ ഒരു ബെൽറ്റാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പേർക്ക് ഒരു കാർഡിന് അരി തരണു ഈ പാവങ്ങൾക്കുള്ള അരി എല്ലാം കൂടെ പുള്ളി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഞാൻ എന്തിനൊന്ന് വരും ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ടൈമിങ് അടിക്കുന്ന കോമഡി ഒക്കെ ും <laughs> 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 സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കൂർക്കം വലിച്ചുകൊണ്ടേക്കണം രണ്ടുപേരും ബെഡിൽ പൊതച്ച് കിടക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡിൽ നിന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് ബെഡോ ജമ്പോ ചാമ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾ മേൽ ചാമ്പി ഇടണം അതാണ് അപ്പോ ഏറ്റവും അധികം ആള് വരുന്നു ആ ഒരാള് ഫസ്റ്റ് ഈ ഷർട്ട് എടുത്തിടണം അതിനുശേഷം അത് ബോക്സർ ആണോ എന്താണ് അതെടുത്തിടണം അതിനുശേഷം പാവാട് എടുത്തിടണം അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടതിന് ശേഷം അവിടെ സുന്ദരന് സുന്ദരി ആവാനായിട്ട് പൗഡറും ലിപ്സ്റ്റിക്കും കൺമഷിയും പൊട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്ന് ഷൂസ് ഇടണം ഗ്ലാസ് വെക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ ആ തൊപ്പി ടൈ അതൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഷൂസും ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആൻഡ് ഫൈനലി ചേച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിയൻസും എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് ഈ ടീമിലാണോ ആ ഒരു 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 അടിപൊളിയാണുള്ളത് ഈ ടീമിനാണെന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്ത് പോകാം അപ്പം ആദ്യം കളിക്കാൻ വേണ്ടി വരണേ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അസൂയ തോന്നാറുണ്ട് ഒരാളുടെ ഫാഷൻ സെൻസിൽ ടീമെ വരൂ കളിക്കാൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ടീം മേറ്ററിനായിട്ടുള്ള ടീമും അതുപോലെ തന്നെ ഡയാനയാണ് കേട്ടോ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി വരണേ ഇവ രണ്ടുപേരും ഈ ഗെയിം കളിക്കട്ടെ ടോർച്ച് ഇവിടെ ടോർച്ച് ടോർച്ച് മേശപ്പുറത്തിന് നനങ്ങി ടോർച്ച ഇത് ആരെടുത്ത് വന്ന് കിടക്കണത് മുപ്പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ഇതുവരെ പെണ്ണ് കെട്ടാത്തവനാണ് അവൻ അവൻ നീ വന്ന് അടുത്ത് കിടന്നപ്പോ വെറുതെയാണോ എന്റെ മേശപ്പുറത്തിരുന്ന ടോർച്ച് അണങ്ങിയത് ഞാൻ തൊട്ടട്ടില്ല തൊട്ടണ്ടിയാ തൊട്ടട്ടില്ല നോട്ടച്ചി ആ തച്ച് ചെയ്യരുത് അതാണ് നിനക്ക് വേണ്ടത് അല്ലാതെ അവളെ മുഖത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നോക്കരുത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നിന്ന് രഹസ്യമായിട്ട് ഡയാനോട് ചോദിക്കണേ പാലും പഴമൊന്നും കൊണ്ടുവന്നില്ലേ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് എല്ലാരും ആ ഒരു ബോധം ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് നിനക്കും കൂടെ വേണം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അടിമാലി അങ്ങനെ ഒരു ബോധം അടിമാലി കൂടെ കാണിക്കണം കേട്ടോ അടിമാലി ആ അളിയാ ഞാൻ അളിയാൻ എന്നെ സുഹൃത്തായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ റേഷൻ കടയിൽ എല്ലാം കേൾക്കു തന്നെ ആ കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് വെക്കണം കരിക്കും വെള്ളം എടുക്കട്ടെ അപ്പൊ കൊച്ചു ചോദിച്ചേ വാട്ട് അപ്പൊ എന്നോട് ചോദിച്ചു അളിയാ തേങ്ങ എന്ത് പറയും അളിയാ തേങ്ങ 
ഞാൻ കോക്കനാട്ട് കോക്കനാട്ട് വാട്ടർ ഈ കരിക്കിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് പൊള്ളിക്ക് അറിഞ്ഞത് അപ്പം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കൊച്ചിന്റെ അടുത്ത് എന്തുവാണെന്നറിയാം കോക്കനാട്ട് ബോൾ പിഞ്ച് അങ്ങനെയുടെ മനസ്സ് അവനത് കെട്ടി പരിചയല്ല വള്ളി ഊരി അവന് പാവാടയുടെ വള്ളി ഊരി കളഞ്ഞത് ഇടാൻ അറിയില്ല അത് അത് വലിച്ചു പറിക്കാൻ അറിയോളൂ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു വളരെ ഫേമസ് ഹിന്ദി സൂപ്പർ സ്റ്റാറിന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രൺവീറിന്റെ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ എന്നാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ടീമിനെ പറ്റിട്ട് ഒന്ന് പറയുവോ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ വേറെ എവിടെയോ ആയിരുന്നല്ല ഇതില് കിടന്നപ്പോ തൊട്ട് ശ്രദ്ധ കോൺസെൻട്രേഷൻ പോയി റോയൽ സർക്കസിലെ കോമാളി അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഓക്കെയല്ലേ ഇതില് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഡൈനക്ക് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൈയടിക്കാം ഏ ടീമേ ഗുഡ് എഫേർട്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആ പോയിന്റ് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇയാൾക്ക് പാകാവാത്ത പാന്റ് ആണോ അത് പിന്നെ ആക്ച്വലി ടൈം കിട്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഇടാൻ പറ്റുമോ അല്ല ഇടാൻ പറ്റില്ല ും <laughs> 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 അടുത്തത് വരാൻ പോകുന്നത് കല്യാണത്തിന് എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടണം അതുപോലെ തന്നെ റിസപ്ഷന് എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടണം എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത്രയധികം ഡ്രസ്സ് കാണുമ്പോൾ കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ച് പോയേക്കാം ജിത്തു കല്യാണമായില്ലേ വരും കമോൺ പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ഒന്നും കൂടെ ഷൈൻ ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ജിത്തു ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് ആരെ വിളിക്കുക എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലേ ഇടാൻ പറ്റിയ വീഡിയോ ആയിരിക്കും 
മൈക്ക് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ഇവൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരിക്കും അവള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആലീസിന്റെ ചെവിയില് രഹസ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് കേട്ടോ കഥ പടച്ചത് അല്ല ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഇവര് ഇത്ര അടുത്ത് കിടക്കേണ്ട വില കാര്യമുണ്ടോ അതൊന്നും ഗെയിമില് റൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എടി കോഴിക്കൂട് അടച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് ഇത് മുകേഷേട്ടൻ മറ്റേ വാണി വിശ്വനാഥന്റെ അടുത്തേക്ക് കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി വരൂലേ അതുപോലെ വന്നതാണ് അവൻ അപ്പറം അവനെ കിടത്തിയതാ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് വൺസ് അഗെയിൻ മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് ബെഡോ ജംബോ ചാബോ കൗണ്ട് ഡൗൺ പ്ലീസ് ണ്ടല്ലോ എന്നും എപ്പോഴും ലാലേട്ടന്റെ ഒരു സീനുണ്ട് ഈ വലിച്ചിടുന്നത് അതാ ഓർമ്മ വന്നത് കോമ്പറ്റീഷനിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ മാർക്സ് ഡ്രോ കൊടുക്കാവോ ഇത് ശരിക്കും ഡ്രോ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് രണ്ടു പേരും അത്ര അത്ര അടിപൊളിയായിരുന്നു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ സിനിമ നടി ആയിപ്പോയില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോ വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് നമ്മള് വീതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ടീം ഒരു പൈന്റ് മേടിച്ച് രണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പോഴാണ് ഡ്രോ എന്താന്ന് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിപ്പം ടു പോയിന്റ്സ് ഇവിടെയും വൺ പോയിന്റ് ഇവിടെയും കൊടുക്കാണ് പിന്നെ ടീം കയറി വരണ്ട കേട്ടോ വൺ പോയിന്റ് സ്കോർ ചെയ്തു ഗുഡ് ജോബ് രണ്ട് പോയിന്റ് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് എഡിറ്ററിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് മെഹന്ദി നൈറ്റിന് ഇടാനുള്ള പോഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മെഹന്ദി നൈറ്റിലുള്ള ഫാഷൻ ഷോയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പെർഫോമൻസ് ചെക്കന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ഭാഗ നമ്മളെല്ലാരും വരാം ഓക്കെ പല്ലിലൊക്കെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇരിക്കണം കാവേരിയോട് ഒന്ന് ചിരിച്ച് നിനക്ക് ഇഷ്ടായോടാ ചോദിച്ചോളൂ ഇഷ്ടായോ ഏട്ടന്റെ പെർഫോമൻസ് അത് ഞാൻ ഓഫ് ബീറ്റ് അവാർഡിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ശരി അപ്പൊ ഈ റൗണ്ടും കൂടെ കഴിയുമ്പോ ഇതിൽ ടു പോയിന്റ്സ് നമ്മുടെ ജിത്തുവിന്റെ ടീം ആൻഡ് നമ്മുടെ ബിൻഷന്റെ ടീമിന് വൺ പോയിന്റ് ആലിസ് നേടി കൊടുത്തിരിക്കാണ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അയ്യോ ഇത് പൊളിക്കും ഒരാളാണെങ്കിൽ ഹെയർ കളർ ചെയ്ത് വേറെ ലെവൽ ഒരാളാണെങ്കിൽ തടി കുറച്ച് തടി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഫാഷനബിൾ ആവാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവലോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഒരു വലിയ കൈഡി കൊടുത്തോളൂ ശ്രീവിദ്യ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ശ്രീവിദ്യ തിരിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിക്കണില്ലല്ലോ ഈ അനുവിനോട് ഗെയിം കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലേ ശ്രീ
അത് ചേച്ചി എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ കിടക്ക പങ്കിടാൻ അനുവായിട്ട് എല്ലാരുന്നു താല്പര്യം എനിക്ക് വിനിച്ചേട്ടനായിട്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ പറയണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാക്ക് പറയണ്ടായിരുന്നു മര്യാദയല്ലേ നീ ആങ്ങളെ പോലെ കാണാം ഇതൊന്നും എന്റെ നാത്തും എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് ചായ എടുത്തിട്ട് കുട്ടികള് സ്വർഗത്തിലെ കട്ടുണ്ടോ ബോട്ടിലെ പാല് റെഡിയാക്കിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ശരിയല്ല ഒരാളൊരു ഗെയിം കളിക്കണം അയാൾ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് എണീപ്പിച്ചോണ്ട് വന്ന് നാണക്കെടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര മോശമാണ് കേട്ടോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ കിഴങ്ങ് ചുട്ട് തന്നെ ഇവിടെ അത് നമുക്ക് പറ്റിയ പണി നമ്മൾ ചെയ്യും എന്റെ റേഷൻ കട മിക്കാരും പൂട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇന്ന് അടിമാലിയില് എണ്ണയും പഞ്ചാരയും കുറെ തീരുന്നു അരിപ്പാട്ടേല് ഒരു കവറ് പാല് മേടിക്കാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടോ പിന്നു നിന്റെ സൗണ്ട് ഒക്കെ മാറി തുടങ്ങി എന്താ നീ സൂക്ഷിന് കേട്ടാ പിന്നിച്ചേട്ടൻ മുള്ളും ബെഡില് അവക്കറിയാ അവൾ എന്നും എന്റെ കൂടെ കിടക്കണേ എന്താ ബെഡില് ഞാൻ എന്റെ മിക്സിയും കൊണ്ടോ ഞാൻ ഇത് കളയ് പോയി മുല്ലപ്പൂ മേടിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് പുഴുക്കലരി വാരി ബെഡില് വിതറി തരട്ടാ അളിയ മുല്ലപ്പൂ ഇല്ല കൊഴപ്പല്ല കൊറച്ച് അവല് വറുത്ത് കൊണ്ടിട്ടാലും മതി എന്റെ പേരനാ പലരാ പോപ്കോൺ പക്ഷെ വേറെ കാര്യം ഉണ്ടേ പോപ്കോൺ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴത്ത് ഉറുമ്പ് വന്ന് കടിക്കാളിയ നേരം വെളുത്ത് പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേക്കേണ്ടി വരും നിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം ശ്രീവിദ്യ കണ്ടറിഞ്ഞളിയ ഇതാണ് പറയുന്നത് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഇത്ര നാളെ ഞാൻ ദൈവം ഇല്ലാന്ന് ഓർത്തിരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ദൈവമുണ്ട് ദൈവമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നതേ ശ്രീവിദ്യ ഇതിൽ എന്തോ കരുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ ഒപ്പോണന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ജയിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കളി കളിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഊഹം ഇത് ജയിക്കാനുള്ള ടാക്ടിക് ആണ് ഇതിൽ വീഴരുത് അല്ല ചേച്ചി ഇതിൽ വിനിച്ചേട്ടൻ വീഴുന്ന എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു ചേച്ചി അല്ലേ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രണയമായിരുന്നു അവൾ അറിയുന്നില്ല അത് ടി ജി രവിയാണ് എന്നാ നമുക്ക് വേഗം കളി തുടങ്ങാൻ പറയാം എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ തേർഡ് റൗണ്ട് ആണ് ഇവരുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് പോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു ഗെയിം എങ്ങനെയാന്ന് ശരിക്കും വാശിയേറിയ പോരാട്ടാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഗെയിം കളിക്കാന്നുള്ളത് നോക്കാം ചേച്ചി ഏകദേശം ആര് ജയിക്കും ഇവരിങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഡ്രസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങൂ അപ്പൊ കണ്ടോ ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടേ നാളെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ളതാ നേരത്തെ എഴുതിയോട്ടോ
ഒരാളായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തെറ്റ് ജനിച്ചതാണ് അവിടെ എന്താ പറയാനുള്ളത്തി തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് തെറ്റിപ്പോയി അടിമാലി ഞാൻ ജയിച്ചാൽ അവള് ജയിച്ച പോലെ അല്ലേ അടിമാലിയുടെ ഗ്ലാസ് കണ്ടോ ബാംഗ്ലൂർ ബസിന്റെ ഗ്ലാസ് പോലെ ഈ മോഡലിംഗ് ശേഷം പ്രശസ്ത ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടു കൊടുക്കും പക്ഷെ പറയാതെ വയ്യ ശ്രീവിദ്യാനാണ് കാണാൻ ഭംഗി ഇവിടെ ഫ്രില്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലാണ് അവരൊന്ന് പെട്ടെന്ന് വിടണേ അടിമാലിനടപ്പള്ളി ജംഗ്ഷനിൽ ബഡ്സിന്റെ നീളമുള്ള പേനരെ മറ്റേ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണ പട്ടിന്റെ ചേച്ചി വരും എപ്പോഴും എടപ്പള്ളി സിഗ്നലില് ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബിൻഷോറിന്റെ ടീമിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റും കൂടെ അവർ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓൾ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ടീമിൽ ത്രീ പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ബിൻഷേട്ടൻ ആൻഡ് ടീം ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ക്രിസ് ഗെയിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ നീ ഇപ്പൊ കണ്ണാടി നോക്കിയത് കറക്റ്റ് ക്രിസ് ഗെയിൽ ക്രിസ് ഗെയിൽ പ്രിയരെ പ്രിയരെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അസീസിന്റെ വൺ മാൻ ഷോയുടെ ഇടയിൽ ക്രിസ് ഗെയിൽ വരുന്ന കാര്യം നിങ്ങളെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു ശരി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോ അതായത് ഇപ്പൊ ടു ടു ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടൈ ബ്രേക്ക് ടോസ് ഇട്ടിട്ടാണോ ടോസ് വേണ്ട ടാസ്ക് എന്ത് വേണം നമുക്ക് മറ്റേ എന്റെ ഒന്നാമത് വാർഷിക പൈസയൊക്കെ തന്ന നമ്മളെ ഈ കൈക്കൂലി എന്ന് ഇവനെ കളിയാക്കാന്നുള്ള വിചാരമുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അമ്മമ്മ ചെമ്മിനെയും കൊണ്ടാ പാലത്തിന്റെ അവിടെ പെട്ടെന്ന് മണ്ണിനെ കൊണ്ടിട്ടല്ലേ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണ ചേട്ടനെ കുറെ നാളുണ്ട് ഈ റേഷൻ കട നടത്തുവാണല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഓഫർ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണക്ക് ഒരു അൽഫാം ഫ്രീ പിന്നെ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിന് മേളിലോട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും നിന്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുലിക്ക് സർവത്തും ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓഫർ നിനക്ക് തരാൻ പറ്റിയ അൽഫാമും മണ്ണെ സൂപ്പർ ആളി അതിന്റെ കാല് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണെണ്ണ മുക്ക് തിന്ന നല്ല കോപ്പറേറ്റ് ആണ് നിനക്ക് ഒരു കാര്യം തരാം മൈ തരാം വായിക്കാത്ത നിറച്ചോണ്ട് മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നാളെ കൃത്യം ഒൻപത് മുപ്പതിന് ശ്രീവിദ്യയുടെ കോമഡി ഷോ എന്റെ റേഷൻ കടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന വിവരം സസന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു വരുന്നവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു കിലോ പുഴുക്കലരിയും ഈ സംഭവം കണ്ട് പുഴുത്ത് ഇവിടുന്ന് പോണം പുഴുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഏകദേശം എന്റെ അരി തീരാറായെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാ ഇവര് പെർഫോം ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞുതരാം രണ്ടുപേരും അസിസ്റ്റയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടീമും ചാടി ഓടി ബെഡോ ജമ്പോ ചെയ്യുന്നു ജമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഓടി വന്നിട്ട് അവര് ഷൂ ഇടണം ഷൂ ഇട്ടിട്ട് അവര് ചാക്കി കയറണം ചാക്കി കയറിട്ട് ചാടി 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 അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കൂളിംഗ് ക്ലാസ് വയ്ക്കണം അതോടുകൂടി ഗെയിം കഴി ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കൗണ്ട് ഔൺ കൊടുക്കാം കൗണ്ട് ഔൺ പ്ലീസ് ടീമിന്റെ റാമ്പോക്ക് 
വേണമെന്ന് ചാക്കിലെ ഈ ഒരു റാമ്പോക്ക് ചെയ്തോട്ടെ അസിസ്ക പറഞ്ഞു ഞാനില്ല അപ്പൊ ടീം ഒറ്റക്ക് ചെയ്തോണ് ആ തോറ്റാൾ ചെയ്താ മതിയല്ലോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബെഡോ ജംബോ ചാമ്പോ എന്ന ഗെയിമില് വളരെ വിജയകരമായി പരാജയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ടീം ബെഡിന്റെ ഫൈനൽ ഫൈനൽ പക്ഷെ ഈ ഈ റാം പോക്കിന് ഒരു ഹാഫ് പോയിന്റ് എങ്കിലും കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത്ര നന്നായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഗുഡ് ജോബ് ടീമേഷണം ഇതിനകത്ത് ഇതായിരുന്നു ശരി താങ്ക് യു അപ്പോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് സോ നൗ വി ആർ സെയിങ് ഗുഡ് ബൈ ഫ്രോം സ്റ്റാർ മാജിക് ഗുഡ് നൈറ്റ് Magic